Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today, here in this English class, we will study about the very first chapter of our novel, Far from the Madding Crowd, by Thomas Hardy. Okay. Now, uh, in the previous video of yesterday's, we have this introduction of this novel, just me humne Far from the Madding Crowd ke characters ke baare me or Unki plot summary humne padhi thi. That what is the overall uh, plot summary or the background of this novel. Okay. Now uh, the very first chapter of this uh, novel is about the Gabriel Oak. Jo maine aapko bataya tha. It, it, he is one of the important character from this novel. Okay. The main characters of uh, this novel are Bathsheba Everdeen, Gabriel Oak, Boldwood, and the Francis Troy, that was our soldier, Sergeant Francis Troy. ठीक है? ये हमारे main characters हैं और जिसमें पहला chapter आपका Gabriel Oak पर है. In this chapter we will know about Gabriel Oak. We will be given, we will get the introduction of Gabriel Oak and how for the very first time he met with Bathsheba Everdeen. That is what we will be going to learn in this chapter so now without wasting any further second let us just start this chapter and let me zoom it out for you okay now farmer uh, farmer gabriel oak was a quite sensible man he was 28 years old and unmarried now farmer gabriel oak he was a very sensible man bahut hi samajhdar bahut hi shant bahut hi quiet uh, kism ka person tha wo and he was of 28 years old and he was unmarried and he was a man of a good character uske apne moral values the apne principles the theek hai and on sundays he went to church and prayed during the week he worked in the fields of his arm sorry of his farm वो अपने फील्ड पर काम करता था अपने फार्म में काम करता था और संडे को वो चर्च जाया करता था एंड ऑन अ सनी मॉर्निंग इन दिसंबर गैब्रियल ओक वॉक अक्रॉस अस फील्ड इन नॉर्कॉम हिल इन द कंट्री ऑफ पी सेक्स ही लुक टुवर्ड्स द रोड व्हिच वेंट बिटवीन एमनेस्टर एंड चौक न्यूटन एंड सो अ ब्राइट येलो वैगन टू हॉर्सेज वर पुलिंग द हैवी वैगन स्लोली अलॉन्ग द रोड द ड्राइवर वॉज वॉकिंग बिसाइड द वैगन विच वॉज लोडेड with furniture a woman was sitting on top of the furniture she was young and very attractive now on a very sunny morning in december december ki baat hai uh, when he was across his field theek hai wo apne field ke aas paas hi tha jab usne dekha that uh, there was this wagon jo hai ek wagon is basically a type of cart theek hai to wo jo hai uh, ja rahi thi and the horse were pulling that wagon or it was loaded with furniture it was heavily loaded and the driver was um, walking beside the wagon jo driver tha wo wagon ke saath saath chal raha tha and there was this woman who was uh, sitting on top of the furniture ek woman thi jo furniture ke upar jo us wagon mein furniture rakha tha uske upar baithi hui thi and that woman was very young and very attractive she was very beautiful now uh, suddenly the driver called to her something has fallen off the wagon miss i'll go back and get it now kuch saman tha jo gir gaya tha to driver ne bola us lady se that uh, i'll get i'll get it you just wait here main ja kar ke wo saman le aata now the young woman waited quietly she did not get down from the wagon to help the driver after several minutes she looked back to see if the wagon driver was returning so the woman who was sitting on that wagon she was waiting patiently for the driver to come back and kuch minute baad wo bar bar piche mud ke check kar rahi thi that whether the driver was coming or not now uh, he was not so she opened a small package that was beside her jab usne dekha ki abhi driver nahi aa raha hai so what did she do she opened a small package ek uske paas mein ek small chhota sa packet rakha tha jisme se usne एक मिरर निकाला शी टुक आउट अ मिरर फ्रॉम द पैकेज एंड हेल्ड इट अप टू हर फेस और उसमें वो अपना चेहरा देखने लगी एज शी लुक इन द मिरर शी स्माइल और जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा शी स्टार्टेड स्माइलिंग वो मुस्कुराने लगी द सन शोन डाउन ऑन टू द वेमेंस रेड जैकेट हर प्रिटी फेस एंड हर डार्क हेयर ना यू कैन सी दैट हेयर द राइटर द ऑथर has described the personality of the women that she was wearing the red jacket and she has a pretty face and her hairs were dark in color and everything was very much clearly visible when the sun was shining down to her jab suraj ki roshni us par pad rahi thi to ye jo sari characteristics hain wo bahut hi ubhar ke samne aa rahi thi now gabriel oak watched her and smiled now gabriel oak was watching that women she 
ही स्टार्टेड स्माइलिंग वो खुद मुस्कुराने लगा एंड द गर्ल डिड नॉट टच हर हैट और हर हेयर शी सिंपली लुक डैट हर सेल्फ एंड स्माइल एंड द गर्ल शी वॉज इन टचिंग हर सेल्फ ना उसने अपने बाल छुए ना अपना अपने कपड़े या अपनी टोपी सही करी नथिंग शी वॉज जस्ट स्माइलिंग वो अपने आप को देख रही थी और स्माइल कर रही थी देन शी हर्ड द वैगन ड्राइवर रिटर्निंग टू द वैगन शी पुट द मेरर इन टू द पैकेज एंड वेटेड फॉर हिम टू ड्राइव द हॉर्सेज फॉरवर्ड और जब उसे लगा कि अब ड्राइवर वापस आ रहा है सो शी kept the mirror back into uh, the package and then she waited for him to drive the horses forward aur wo wait karne lagi ki ab driver aaye aur fir chale hum log aage now when the wagon moved on gabriel oak followed it to the toll gate jab wo wagon aage chalne laga to gabriel oak ne uska peecha kara toll gate tak and as he came nearer to the wagon oak heard the driver arguing with the man at the gate now jab gabriel oak us wagon ke paas pahuncha to usne dekha ki wo jo driver tha He was arguing, वो बहस कर रहा था किससे टोल गेट पे जो आदमी खड़ा था उससे वो बहस कर रहा था ठीक है द टोल इज टू पेंस सेट द गेट कीपर बट दिस वैगन इज लार्ज यू मस्ट पे टू पेंस एक्सेट्रा नाउ एक्स्ट्रा सॉरी नाउ वॉट हैपन कि जो टोल गेट पे जो अमाउंट पे करना था दैट वॉज टू पेंस बट क्योंकि वो जो वैगन था वो बहुत बड़ा था इट वॉज हेवीली लोडेड सो ही द मैन वॉज चार्जिंग टू पेंस एक्स्ट्रा ठीक है नाउ द यंग वुमेन वुड नॉट पे द एक्स्ट्रा मनी अब वो जो यंग वुमेन थी वो एक्स्ट्रा मनी नहीं देगी ओक थॉट दैट द टू पेंस वॉज टू स्मॉल एंड अमाउंट टू आर्ग्यू अबाउट और गैब्रिल ओक उधर सोच रहा था कि अरे दो टू पेंस की तो बात है इतना छोटा सा अमाउंट है इसमें आर्ग्यू करने की क्या बात है ही हेल्ड आउट टू पेनीज टू द गेट कीपर उसने अपनी तरफ से टू पेनीज जो हैं वो गेट कीपर को दे दिए टेक दिस एंड लेट द यंग वुमेन गो थ्रू ही सेट and gabriel oak said to that man who was standing on the toll gate he said ki ye lo apne two pence aur ab inhe jaane do the young woman looked down at oak she did not thank him but she told her driver to go on now jab us women ne uh, gabriel oak ki taraf dekha she did not uh, showed any gratitude or thankfulness usne apne driver se kaha ki ab chalo oak and the gatekeeper watched her as the wagon passed she is a handsome woman said the gatekeeper now gatekeeper ne bola ki she is a handsome ka matlab yahan beautiful se hi hai she uh, the gatekeeper said that uh, she is a beautiful woman she is a handsome woman uh, that's true said oak but unfortunately she knows it now yahan pe gabriel oak ne ek bahut hi important comment diya hai ki ha sahi hai she is beautiful but unfortunately she knows it aur uh, matlab dikkat ki baat ye hai ki use pata hai that she is beautiful now yahan pe ye kehne ka matlab ye hai ki जो कहीं ना कहीं जो एक एटीट्यूड uh, हमने देखा अभी उस यंग वेमेन में दैट वॉज बिकॉज शी न्यू दैट शी इज़ ब्यूटिफुल एंड दिस शोड दैट शी वॉज हैबिचुअल ऑफ सच सॉर्ट ऑफ अटेंशन जो उसको मिला ठीक है तो उसको आदत थी इस चीज़ की और इसीलिए ओक ने ये चीज़ यहाँ पे बोली कि वो ब्यूटिफुल तो है और उसे बात पता है और यही प्रॉब्लम है नाउ नेक्स्ट वी हैव कि इट वॉज नियरली मिड नाइट ऑन ट्वेंटी फर्स्ट डिसम्बर द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर देर वर नो क्लाउड्स इन द डार्क स्काई एंड द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली नाउ ट्वेंटी फर्स्ट डिसम्बर की बात है इट वॉज मिड नाइट एंड देर वर नो क्लाउड्स द स्काई वॉज डार्क एंड द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग एंड इट वॉज बट इट वॉज नॉट द साउंड ऑफ द विंड दैट ट्रेवलर्स को डेयर ऑन ऑन नॉर्कॉम हिल इट वॉज द साउंड ऑफ म्यूजिक द म्यूजिक केम फ्रॉम अ लिटिल वुडन शेफर्ड्स हट दैट बिलोंग टू गैब्रिल ओक नाउ गैब्रिल ओक की जो हट थी वहाँ से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी and inside the hut it was gabriel who was playing a happy tune on his flute gabriel oak jo hai apni flute pe ek bahut hi happy tune jo hai wo play kar raha tha the hut was on wheels and it gave shelter for the shepherd in the winter and early spring wo jo hut thi wo wheels ke upar uh, attach thi aur wahan par raat mein rukne ke liye jo shepherds hote the winters mein rukne ke liye unko jagah di jati thi he stayed in the hut while he cared for his sheep aur wo गैब्रिल ओक उस हट में रुक करके अपनी शीप्स का ध्यान रखता था एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द शीप वॉज गिविंग बर्थ टू देयर लैम्स इट वॉज वॉम एंड कम्फर्टेबल इन साइड द हट ओक हैड अ स्मॉल स्टोव टू कीप हिम वॉम एंड ही हैड सम ब्रेड चीज इन बेयर नाउ हेयर जो वो हट थी उसको डिस्क्राइब किया जा रहा था एंड वॉट गैब्रिल ओक वॉज डूइंग एट दैट टाइम ही वॉज प्लेइंग अ हैप्पी ट्यून ऑन हिज फ्लूट एंड देर वॉज द स्मॉल स्टोव जहाँ पर वो अपने आप को ना वॉम रखने के लिए विंटर्स में खुद को वॉम रखने के लिए उसका यूज़ करता था और खाने के लिए उसके पास देर वर सम देर वर सम ब्रेड चीज़ इन बियर 
Now Oak's father had been a shepherd and he had taught Gabriel all that he knew about sheep. Now sheep से related जितनी भी knowledge Gabriel Oak को थी वो उसे अपने father से मिली थी because Oak के father भी एक shepherd थे और जितना भी वो sheep के बारे में जानते थे वो सब उन्होंने Gabriel Oak को बताया था Now the young man had 200 hundred sheep, two sheep dogs and a farm of his own. Gabriel Oak के पास खुद के 200 hundred sheep थी two sheep dogs थे और खुद का एक फार्म था He had not yet paid for the sheep and it was important to guard the sheep and their young lambs during the night. Now, उसमें से बहुत सी ऐसी sheep थी जिनको जिनके लिए अभी Gabriel Oak ने pay नहीं करा था. उसने खरीद तो लिया था, but अभी pay नहीं करा था. तो ये बहुत important था कि वो सारी sheep का ध्यान रखे, ठीक है? और specially उनके बच्चों का जो young lambs थे, उनका ध्यान रखे. After a few minutes, Oak stopped playing his flute, picked up a lamp and went outside. थोड़ी देर के बाद ओक ने अपनी फ्लूट बजाना बंद करा वो बाहर गया ही टू का लैम्प एज ही मूव अराउंड द फील्ड ही हेल्ड द लाइट हाई एंड लुक्ड एट ईच शीप और उसने लाइट की हेल्प से उस लैम्प की हेल्प से अपनी शीप्स को देखा ट्वेंटी मिनट्स लेटर ही रिटर्न टू द हट विद अ न्यू बॉर्न शीप और ट्वेंटी मिनट्स के बाद उसने वो एक जो अभी अभी बिल्कुल एक न्यू लैम्प जिसका बर्थ हुआ था उसको लेकर के वो अपनी हट के अंदर आ गया Now it was weak and cold after an hour in the warm hut. The lamb became stronger. Now since वो lamb जो कि अभी-अभी just उसका birth हुआ था, it was weak and it was feeling cold. लेकिन जब वो hut के अंदर उसको लेके गया Gabriel Oak, तो after few hours, कुछ देर के बाद, the lamb became stronger. Oak took the little lamb back outside and left it with its mother. और Oak ने वापस उस lamb को जाकर के उसकी mother के पास रख दिया. Now you can hear see. With these lines आप देख सकते हो कि किस तरीके से Gabriel Oak के character के बारे में बिना कुछ कहे writer कितना कुछ यहाँ पे बोल रहा है। We can see how kind he is, how much knowledge he has about sheep कि किस तरीके से उसको ध्यान रखना है। Suddenly he saw a light shining in a field next to his own farm। फिर उसने देखा कि उसके जो field के बगल में जो farm था वहाँ पे light चमक रही थी। Lamp light was coming down from a cow shed that was built into the side of the hill. There was this cow shed जहाँ से वो लाइट आ रही थी। ओक वॉक डाउन द हिल अंटेन ही स्टूड अबाउट द रूफ ऑफ द वुडेन बिल्डिंग। ओक वहाँ तक गया और फिर उस जगह की छत पे खड़े होकर वो देखने लगा। He looked through a hole in the roof। उस रूफ में उस छत में एक छोटा सा होल था जिसकी हेल्प से ओक देख रहा था कि अंदर वो क्या रहा है। Inside the cow shed, two women were sitting beside a cow and its young calf. उस काउ शेड के अंदर दो women बैठी हुई थी, एक काउ के पास में और उस काउ के का ही एक छोटा सा baby था जिसके पास वो लोग बैठे थे। A lamp was standing on the floor of the cow shed. The soft yellow light shone on the women and the animals. और उस lamp की जो हल्की हल्की रोशनी थी, वो वहाँ के animals और women के ऊपर पड़ रही थी। Now one woman was about fifty years old. उसमें से जो एक women थी वो 50 इयर्स ओल्ड की थी लगभग एंड द अदर वाज यंगर बट शी वाज वेयरिंग अ क्लॉक व्हिच हिड हर फेस और जो दूसरी विमेन थी वो काफी यंग थी और उसने क्लॉक पहना हुआ था ठीक है उसने ऐसे पूरा एक अपने ऊपर एक क्लॉक जैसा कपड़ा पहना था जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। We can go home now, said the older women. I hope that the cows will be all right. Now both of the women were talking to each other, जिसमें जो एल्डर विमेन थी उसने बोला कि let us go home now, अब हम घर जा सकते हैं। And I hope that the cows will be all right. If we were rich, we could pay a man to do these things, said the younger women. अब उस younger women ने बोला कि अगर हम rich होते, अगर हमारे पास पैसा होता, तो इन सब कामों के लिए हम किसी man को hire कर सकते थे। ठीक है हमें काम ना करने पड़ते। We aren't rich, so we must do the work ourselves, said the older women. अब उसकी बात सुनके older women ने तुरंत reply करा कि because we aren't rich, क्योंकि हम rich नहीं हैं, तो हमें ये काम तो खुद ही करने पड़ेंगे। And you must help me if you stay on the farm. और तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी अगर तुम्हें इस farm में रहना है। Aunt, I have lost my hat, said the younger woman. Now अब यहाँ पे उस younger woman और उस older woman के बीच का relation हमें clear हो रहा है। that that older woman was the aunt of this younger woman and the younger woman said कि I have lost my hat मैं अपनी मेरी hat खो गई है if the wind blew it into the next field मेरी हवा की वजह से मेरी जो hat है वो बगल वाली field में उड़ के चली गई है suddenly the cloak fell back from the young woman's head and Oak saw her long black hair and a red jacket और तुरंत तभी अचानक वो जो cloak था वो गिर गया और उस women का उस young women का चेहरा ओक के सामने वापस आया एंड ही नोटिस्ड हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एंड हर रेड जैकेट और तुरंत ओक ने पहचान लिया डेट शी वाज द सेम यंग वुमेन जो उस येलो वैगन में उसने 
जिसे देखा था नाउ द यंग वुमेन हु लाइक टू लुक एट हर सेल्फ इन द मिरर द यंग वुमेन हु ओड हिम टू पेंस ये वही वुमेन थी जिसको अपने आप को चेहरा जिसको अपना चेहरा देखना बहुत पसंद था मिरर में एंड दिस वॉज द सेम वुमेन जो अभी भी टू पेंस जो है वो ओ करती थी गैब्रियल ओक को द टू वुमेन पुट द काफ नेक्स्ट टू इट्स मदर देन दे पिक्ड अप देयर लैम्प एंड वेंट आउट ऑफ द हट एंड डाउन द हिल ओक वेंट बैक टू हिज शीप नाउ वो जो दो वुमेन थी उन्होंने वो जो काफ था उसको उसकी मदर के पास रखा और फिर वो वहाँ से चली गई ओक भी वापस अपनी शीप्स के पास आ गया वेन इट बिगेन टू गेट लाइट जब थोड़ी रोशनी होने लगी ओक रिमेंबर द गर्ल्स लॉस्ट हैड यानी धीरे धीरे सुबह होने लग रही थी तब ओक को तुरंत याद आया कि ओके दैट गर्ल वॉज टेलिंग दैट शी हैड लॉस्ट हर हैट उसकी टोपी खो गई थी उसकी हैट खो गई थी और वो ओढ़ करके इसी फील्ड में बगल वाली फील्ड में यानी मेरी ही फील्ड में आ गई थी सो ओक डिसाइडेड टू लुक फॉर दैट हैट इन हिस फील्ड तो ओक ने डिसाइड करा कि मैं उस हैट को ढूंढूंगा अपनी फील्ड में और वो अपनी फील्ड में गया और वहाँ पर उस हैट को ढूंढने लगा ठीक है लेटर इन द मॉर्निंग ओक सॉ द यंग वुमेन ऑन द रोड ही वॉज सरप्राइज शी वॉज राइडिंग हर हॉर्स लाइक अ मैन नाउ उसी दिन सुबह उसने ओक ने क्या देखा कि वो जो यंग वुमेन थी शी वॉज राइडिंग अ हॉर्स एंड शी वॉज राइडिंग इट लाइक अ मैन जैसे एक मैन घोड़े पर जब बैठता है तो उसी तरीके से सेम मैनर में द वमेन वॉज ऑल्सो दैट वेमेन वॉज ऑल्सो राइडिंग द हॉर्स एंड शी डिड नॉट राइड साइड सैडल साइड सैडल का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि वेमेन्स जो है साइड यानी दोनों तरफ सॉरी एक तरफ पैर करके जब बैठती हैं ठीक है थीके? जैसे स्कूटी या बाइक पर यू मस्ट हैव सीन कि जब स्पेशली जब वेमेन सारी वगैरह में होती हैं तो वो एक साइड पैर करके बैठती हैं उसी को हम साइड सैडल कहते हैं तो शी वॉज इन सिटिंग लाइक अ लेडी वो एक जैसे एक वेमेन को बैठना चाहिए साइड uh, में दोनों पैर रख करके वैसे वो नहीं बैठी थी शी वॉज राइडिंग द हॉर्स लाइक अ मैन जैसे एक मैन दोनों साइड पैर करके बैठते हैं वैसे ही वो बैठी हुई थी एंड शी हैड पुल्ड अप हर लॉन्ग स्कर्ट एंड ईच ऑफ हर लेग्स वर डाउन द साइड ऑफ द हॉर्स ऑफ द हॉर्स ना उसके जो पैर थे उसने जो लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी उसकी वजह से उसके पैर भी दिख भी रहे थे ठीक है एंड शी ही स्माइल एंड वॉच अ राइड अवे डाउन द हिल और गैब्रल ओक वॉज वेरी मच हैप्पी वेन ही सॉ द वेमेन राइडिंग डाउन द हिल एंड आर लेटर द यंग वेमेन रिटर्न शी वॉज राइडिंग साइड सैडल ना और जब वो वापस आई थोड़ी देर के बाद वो यंग वुमेन अब वो साइड साड़ी यानी वो एक ही तरफ दोनों पैर करके बैठी हुई थी द वे द वेमेन यूज टू सेट ना ओक गॉट द हैट फ्रॉम हिज हट एंड स्टेप ऑन टू द रोड इन फ्रंट ऑफ हर और ओक ने तब तक उस वेमेन की हैट भी ढूंढ ली थी तो वो हैट लेकर के अपनी हट से बाहर आया एंड ही सेट दैट आई फाउंड अ हैट मिस एंड ही हेल्ड इट अप टू वर्ड्स हर और उसने उसकी हैट उसको उस वेमेन को देते हुए बोला कि मैंने आपकी हैट ढूंढ ली है इट्स माई इन शी सेट शी स्माइल एंड टुक द हैट इट फ्लू ऑफ माई हेड इन द विंड लास्ट नाइट नाउ दैट वेमेन सेट कह रहे ये तो मेरी हैट है और कल रात ये हवा की वजह से उड़ के चली गई थी एट वन ओ क्लॉक दिस मॉर्निंग येस हाउ डिड यू नो दैट शी आस्ट नाउ दैट मैन दैट इज गैब्रिल ओक उसने बोला कि येस आई नो रात में एक बजे बल्कि इट वॉज मॉर्निंग सो ही सेट की हाँ एक बजे आपकी हैट जो है वो उड़ करके यहाँ आ गई थी एंड येस हाउ डिड यू नो दैट शी आज और उस वेमेन ने तुरंत पूछा कि अरे आपको कैसे पता आई वॉज हेयर विद माई शीप नाउ ही सेट कि मैं यहीं पर था अपनी शीप के साथ में यू आर फार्मर ओक शी सेड नाउ द वेमेन मस्ट हैव हर्ड अबाउट गैब्रियल ओक तो उसने तुरंत पहचाना कि अच्छा यू आर फार्मर ओक येस ही सेड एंड आई सॉ यू अगेन अबाउट एन आर अगो एंड गैब्रियल ओक रिवील्ड दैट येस अभी मेरी मुलाकात आपसे अब दूसरी बार हो रही है थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको देखा था नाउ हर फेस बिकेम रेड एंड शी वॉज रिमेंबरिंग हर राइड डाउन द हिल नाउ वेन दैट वेमेन गॉट टू नो कि हॉर्स राइडिंग करते हुए गैब्रियल ओक ने उसे देखा है तो हर फेस बिकेम रेड नाउ दैट रेड सिग्निफाइज एम्बेरसमेंट वो थोड़ा सा एम्बेरस हो गई ठीक है एंड उस उसे याद आया कि अरे शी वॉज राइडिंग द हॉर्स लाइक अ मैन वो अभी यहाँ पे मैन की तरह हॉर्स राइड कर रही थी एंड ओक टर्न अवे ही डिड नॉट वॉन्ट टू एम्बेरस हर वेन ही टर्न बैक शी वॉज गॉन और जब गैब्रिल ओक को लगा कि द लेडी इज नाउ अनकम्फर्टेबल आफ्टर नोइंग दिस तो वो पीछे मुड़ गया और क्योंकि वो और ज़्यादा एम्बेरस नहीं करना चाहता था उस वेमेन को और जब उसने वापस पीछे पलट के देखा तो वो वेमेन जा चुकी थी ना हुयर आई वॉन्ट टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किस तरीके से ऑथर ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवेलेशन करा है दैट जिस टाइम पर ये कहानी लिखी गई है ये नॉवल लिखी गई है वहाँ के सोसाइटी के बारे में हमें यहाँ पे इस इंसिडेंट के थ्रू पता चल रहा है दैट हाउ मच वेमेन वर ऑब्लाइज टू बिहेव लाइ
यानी वुमेंस के लिए कुछ नॉर्म्स थे कुछ वैल्यूज थी जिनको उन्हें फॉलो करना पड़ता था एंड देर वर सर्टेन थिंग्स जो सिर्फ मेन कर सकते थे वेमेन नहीं कर सकती थी जैसे कि हॉर्स राइडिंग का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो इसको पढ़ने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो समय की ये बात करी जा रही है द वेमेन वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इवन सिट लाइक इन अ वेल मैनर्ड वे एक अच्छे तरीके से बैठना एक वेल बिहेव तरीके से बिहेव करना इन सारी चीज़ों के लिए भी उन्हें बताया जाता होगा उनके लिए कुछ रूल्स या गाइडलाइंस रहे होंगे क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैन लाइक जैसे वर्ड का यूज़ ना किया जाता दैट द वुमेन वाज राइडिंग द हॉर्स लाइक अ मैन लाइक और वो साइड सैडल होकर के जैसा कि एक लेडी को बैठना चाहिए वैसे नहीं बैठी हुई थी एंड वेन द लेडी गॉट टू नो कि गैब्रल ओक ने उसे देख लिया था हॉर्स राइड करते हुए वो भी एक मैन की तरह तो उसे एम्बेरसमेंट भी हुई क्योंकि उसे लगा कि अरे उसे नहीं देखना चाहिए था द मैन शुड नॉट हैव सीन दिस बिकॉज इट वॉज नॉट गुड वो एक लेडी के लिए कंसिडर अच्छा नहीं किया जाता था तो कहीं ना कहीं हमें उस टाइम की सोसाइटी की पिक्चर देखने को भी मिल रही है कि कितना ज़्यादा वुमेंस को एक वेल बिहेव पर्सनैलिटी के अंदर देखा जाता था यहाँ तक कि उनके उठने बैठने बोलने के तरीके पर भी पूरी कंट्रोलिंग करी जाती थी ठीक है जो हमने यहाँ पे देखा नाउ फाइव मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स वेंट बाय वेंट बाय द यंग वुमेन केम टू द काउ शेड टू टेक केयर ऑफ द काउस विच हैड न्यू बॉन्ड काउस बट शी डिड नॉट स्पीक टू ओक ही वॉज द रीच डे एंड इज हार्ट एज नाउ वॉट हैपन कि इस तरीके से पाँच दिन बीत चुके थे एंड द यंग वुमेन शी एवरी डे यूज टू कम वो अपनी काउस का ध्यान रखती थी लेकिन वो गैब्रल ओक से बात नहीं करती थी और ये सब देख करके गैब्रल ओक को थोड़ा यू नो तकलीफ होती थी बिकॉज वी कैन सी दैट हाउ मच ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वेमेन देन वन इवनिंग ही वॉज वेरी टायर्ड ही केम बैक टू इज शेफर्ड्स हट एंड शट द डोर एक शाम की बात है गैब्रल ओक जब बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था वो वापस आया उसने अपनी हट के अंदर वो गया और उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया एंड सिंस इट वॉज अ कोल्ड नाइट काफ़ी ठंडी रात थी तो उसने अपना जो स्टोव था उसको ऑन uh, करा ठीक है बट ही फॉर गॉट टू ओपन वन ऑफ द लिटिल विंडोज लेकिन वो एक छोटी सी जो विंडो थी उस हट में उसको खोलना भूल गया नाउ इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस जब आप हट के अंदर फायर वगैरह जला रहे हो तो क्योंकि आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई विंडो uh, वगैरह खोल दी जाए और ताकि वो धुआं वगैरह भी ना अंदर भरे सफोकेशन वगैरह ना हो इन अ फ्यू मिनट्स ओक फेल अस्लीप लेकिन ओक जो है वो विंडो को ओपन करना भूल गया था एंड सेंस ही वॉज वेरी टायर्ड वो कुछ ही मिनट में सो गया वैन ओक ओपन इज आई आईज अगेन हिज हेड वॉज एकिंग जब ओक ने अपनी आंखें खोली तो उसका सर बहुत दर्द हो रहा था कि लोग द पेन सॉ द फेस ऑफ द यंग वुमेन और जब उसने ऊपर अपन ऊपर देखा उठ करके तो उसने देखा दैट द यंग वुमेन वॉज सिटिंग बिसाइड हर वहीं जो वुमेन है वो उसके पास में बैठी हुई थी हिज हेड वॉज इन हर आर्म्स एंड शी वॉज ओपनिंग द टॉप ऑफ हिज शर्ट ठीक है नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट द हेड ऑफ द गैबल ओक वॉज ऑन द टॉप ऑन सॉरी इन हर आर्म्स जो गैबल ओक है उसका जो सर था वो उस यंग वुमेन के हाथ के ऊपर था वट्स द मैटर आस्ट ओक ना ओक ने तुरंत पूछा कि क्या हो गया नथिंग नाउ शी रिप्लाइड बट यू कुड हैव डाइड यू फॉर गॉट टू ओपन अ विंडो ना द वेमेन सेट वेन ओक आस्ट कि क्या हुआ वॉट हैपन द वेमेन सेट कि कुछ नहीं एवरी थिंग इज़ फाइन नाउ बट सिंस यू फॉर गॉट टू ओपन अ विंडो क्योंकि तुम अपनी खिड़की खोलना भूल गए थे यू कुड हैव डाइट तुम्हारी जान जा सकती थी ओ सेड ओक ही वॉन्टेड टू स्टे विद दिस हेड इन हर आर्म्स फॉर एवर बट शी मेड हिम सेट अप ना ओक वॉज इन्जॉइंग ऑल दिस ऑल दि ऑल दिस इंसिडेंट ही वॉन्टेड टू सिट Uh, he wanted to uh, uh, did, he did not wanted to remove his head from uh, from the arms of the women but yes he was made sit by the lady i heard your dog barking she told him now the women started telling ki maine tumhare dog ki barking suni and it was trying to open the door of the hut aur jo tumhara dog hai wo hut ka darwaza kholne ki koshish kar raha tha i thought that something was wrong i came to see it main yahan pe check karne ke liye aayi ki aakhir kya baat hai You saved my life, Miss said Oak. Now Oak said that you basically saved my life. आपने मेरी जान बचाई. But but I don't know your name. लेकिन मैं आपका नाम तक नहीं जानता. I know your aunt's name. It's Mrs. Hurst. But I don't know yours. मैं आपकी aunt का नाम जानता हूँ. उनका नाम Mrs. Hurst है. But I don't know your name. You don't have to know my name, she replied. And I don't like it. He the women said कि अरे आपको मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है. And I don't even like my name. मुझे मेरा नाम भी नहीं. 
यू विल सोन गेट अ न्यू नेम वेन यू मैरी नाउ द फार्मर ओक सेट कि आपको एक नया नाम मिल सकता है वेन यू विल गेट मैरी जब आपकी शादी हो जाएगी तो डेफिनेटली तुम्हें एक नया नाम मिल जाएगा वेल फार्मर ओक शी सेट डू यू ऑलवेज स्पीक सो सो प्लेनली नाउ द वेमेन सेट टू फार्मर ओक कि क्या आप हमेशा ऐसे ही बात करते हैं आई एम सॉरी मिस सेड ओक आई डिड नॉट मीन टू बी रूड आई एम नॉट क्लेवर विद वर्ड्स नाउ द वे ओक सेड इट साउंड रूड टू द वेमेन सो शी सेड कि सो शी सेड दैट डू यू ऑलवेज स्पीक सो प्लेनली कि आप हमेशा ऐसे ही रूडली बात करते हैं सो ऑन दैट फार्मर ओक सेड आई एम सॉरी आई डिड नॉट मीन टू बी रूड मैं ऐसा रूड नहीं होना चाहता था बट आई एम नॉट क्लेवर विद द वर्ड्स बट मुझे ऐसे uh, अच्छे तरीके से शायद बोलना या एक्सप्रेस करना नहीं आता है आई एम अ प्लेन मैन एंड आई स्पीक प्लेनली एंड ऑनेस्टली मैं एक बहुत ही सिंपल सा इंसान हूँ सिंपल तरीके से बोलता हूँ और ऑनेस्टली बोलता हूँ बट आई डू थैंक यू प्लीज़ लेट मी शेक योर हैंड बट आई वॉन्ट टू थैंक यू कम से कम मुझे अपना आपके साथ हाथ तो मिलाने दीजिए ओके ओक हेल्ड द यंग वुमेन्स हैंड इन इज ओन हाउ सॉफ्ट इट इज ही सेट क्वाइटली एंड वेन ही वॉज होल्डिंग द यंग वुमेन्स हैंड ही सेट की योर हैंड्स आर वेरी सॉफ्ट यू आर थिंकिंग आई वुड लाइक टू केस हर हैंड शी सेट well you can if you want to i wasn't thinking that at all but now when farmer oak was looking at the hands of the young women she said ki you are thinking tum aisa soch rahe ho that you want to kiss my hand now at that uh, farmer oak said ki no i'm not thinking like this but then you won't she said now at that the women said okay fine if you're not thinking like this you don't need to kiss my hand and she pulled her hand away now you must find out my name she said laughing and she went away and the women told gabriel oh ki ab tumhe mera naam khud hi dhoondna padega and itna keh kar ke she started laughing and she went away aur wo wahan se chali gayi theek hai so this was it about the first chapter in which we basically saw the introduction of gabriel oak that how honest uh, sort of a man he is how honest he is and how dedicated and how uh, kind he is and uh, how he met for the very first time to that young women jiska actually mein naam Bathsheba Everdeen hai jo hame next chapter mein pata chalega theek hai and uh, from the very beginning uh, we saw that jab Gabriel Oak ne Bathsheba ko dekha when he saw that young woman jiska naam abhi tak use nahi pata hai but yes he was very much infatuated very much attracted towards her and he uh, kind of fell in love with her and he wanted to marry her एंड uh, किस तरीके से उनकी कॉन्वर्जेसन हुई ठीक है और किस तरीके से uh, बादशीबा एक्चुअली सेव लाइफ ऑफ गैब्रल ओक वी सॉ इन दिस चैप्टर राइट एंड यू कैन सी वन थिंग ऑल्सो दैट यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो हमें समझनी है पहली तो ये द जो हमने भी बात करी दैट हाउ द वेमेन वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एट दैट टाइम वो हमने एक चीज़ यहाँ पे समझी ऑल्सो यहाँ पर उस यंग वेमेन यानी बादशीबा एवर डीन की हमें एक पर्सनालिटी की एक झलक देखने को मिली दैट शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ वुमेन वो बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जैसे कि हम देख सकते हैं दैट शी हर सेल्फ इज नॉट यू नो वीक इनफ टू एक्सप्रेस वॉट शी वॉन्ट्स टू से जो भी उसे कहना है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही ऑनेस्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देती है ठीक है एंड शी इज़ वेरी मच स्टिक टू हर प्रिंसिपल्स और बहुत ही इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि हम उसके डायलॉग से भी देख सकते हैं ठीक है सो दिस इज वॉज विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट चैप्टर जहाँ पर हम गैबल ओ के इंट्रोडक्शन के बारे में और किस तरीके से पहली बार उसकी मुलाकात बादशीबा एवरडीन से हुई ये हमने यहाँ पे देखा नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर जो कि बादशीबा एवरडीन पर ही है उसको हम कल के वीडियो में कवर करेंगे ओके सो दिस वॉज इट फॉर द टूडेज वीडियो एंड आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर समझ में आया हो and until then um, next jo aapka ye chapter hai we will study it in the tomorrow's period okay thank you class